ये डिवाइस अकेली ही काफी है आपको किसी भी लैपटॉप मोबाइल स्विचर या फिर मिक्सर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है सारे काम ये डिवाइस अकेले ही कर देती है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुमित शर्मा टेक्शम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब या फेसबुक पर प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की डिवाइस ये है सिने ट्रैक सिने लाइव सी वन स्विचर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है और इसकी कीमत भी काफी कम है दोस्तों इस वीडियो स्विचर की अनबॉक्सिंग वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाकर आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं आज हम इसका पूरा सेटअप करके देखने वाले हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने इस डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है मैं पूरा आपको यहाँ इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ कैसे कैसे हमने इसके कनेक्शन किए हैं क्या क्या इसके फंक्शन है क्या क्या इसके फीचर्स है और क्या क्या काम आप इस डिवाइस से कर सकते हो एक कैमरा हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और एक कैमरा हमारा लगा हुआ है ये और इसके अलावा यहाँ पर हमारा मिक्सर लगा हुआ है माइक्रोफोन लगा हुआ है ये है हमारी मेन डिवाइस ने लाइव सीवन और ये मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है और ये है हमारा लैपटॉप है और ये है हमारा हेडफोन तो मैंने इसे ट्राईपोर्ड के ऊपर माउंट कर दिया है यहाँ पर ट्राईपोर्ड पर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऊपर की साइड यहाँ पर इसके सारे कनेक्टिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने दो कैमरे कनेक्ट कर रखे हैं और जो तीसरे वाला पोर्ट है इस पर मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है यानी हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर हमें पी जी एम वन दो एच आउटपुट मिल जाते हैं आप इससे इसे मॉनिटर पर कनेक्ट करके स्क्रीन को देख सकते हो इसके अलावा आप चाहो लाइव स्ट्रीमिंग करना ओबीएस वगैरह से तो उसके अंदर भी आप इसे एज ए वेब कैम यूज कर सकते हो आपकी जो आउटपुट है वो आपके ओबीएस की स्क्रीन पर पहुंच जाएगी इसके अलावा यहां पर एक यू बी सी करके सी टाइप पोर्ट दिया गया है इससे भी आप इसमें आउटपुट ले सकते हो और यहां पर इसे एज ए वेब कैम यूज कर सकते हो इसके अलावा यहां पर हमें एक एथरनेट पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे लेन से कनेक्ट करके डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो और यहां पर एक पोर्ट दिया गया है डीसी ट्वेल्व वोल्ट इनपुट का यानी जो एडोप्टर इसके साथ आया उसे हमने यहां पर कनेक्ट कर रखा है तो ये हमारे सारे कनेक्शन यहां पर हो चुके हैं और इस साइड में आपको दिखाऊं तो यहां पर भी हमें कुछ पोर्ट देखने को मिल जाते हैं तो मैंने अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है यूएसबी पोर्ट यहां पर दिया गया है अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर सेव हो जाएगी और अगर आपको कोई इमेज वगैरह इसके अंदर लेके आनी है लोगो वगैरह लेके आना तो वो भी आप पेन ड्राइव से लेके आ सकते हो इसमें आप अपनी एस एच डी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हो इसके अलावा यहां पर एक टेली का पोर्ट दिया गया है उसके अलावा यहां पर मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन का ऑप्शन दिया गया है मैंने यहां पर अपना हेडफोन भी कनेक्ट कर दिया है इसके अलावा दो माइक का ऑप्शन मिल जाता है माइक वन माइक टू यानी आप डायरेक्ट इसके अंदर दो माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो या फिर आपका कोई ऑडियो मिक्सर है तो ऑडियो मिक्सर को भी आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो तो मैंने यहां पर माइक वन पे अपना माइक कनेक्ट कर दिया है इसके अलावा हेडफोन कनेक्ट कर रखा है अपनी यूएसबी पेन ड्राइव यहां पर कनेक्ट कर दी है और उसके अलावा मैंने यहां पर दो डीएसएलआर कैमरे कनेक्ट कर दिए हैं एक अपना लैपटॉप की स्क्रीन को यहाँ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो एच आउट है इस पर मैंने अपना मोनीटर कनेक्ट कर दिया है जो मोनीटर आप यहाँ पर देख रहे हो ये मोनीटर यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं सिने ट्रैक सिने लाइव सीवन यहाँ पर फाइव इंच की सीडी स्क्रीन दी गई है ये वाली जो विंडो आप देख रहे हो ये प्रीव्यू की विंडो है और ये प्रोग्राम की विंडो है प्रीव्यू यहाँ दिखाई देगा और जो भी आपका प्रोग्राम लाइव हो रहा है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा जो हमारे एच इनपुट है चार एच इनपुट हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं ये हमारा कैमरा वन यहाँ शो हो रहा है कैमरा टू यहाँ पर शो हो रहा है इसके अलावा ये हमारे पी की स्क्रीन है लैपटॉप की स्क्रीन हमारे यहाँ पर शो हो रही है और चार नंबर अभी हमारा खाली है चार नंबर पर हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है इसके अलावा ये वाली जो आप विंडो देख रहे हो यहाँ पर आपको इसके सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे टाइम डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है इसके अलावा इस साइड यहाँ पर कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं लॉक म्यूट लोगो ऑडियो इफेक्ट सीन ए बी क्रोमा लूमा रिकॉर्ड स्ट्रीम कैम पोज इस तरह के यहाँ पर बटन दिए गए हैं इसके अलावा इस डिवाइस में आप पी कंट्रोल भी आपको मिल जाता है अगर आपका कैमरा पी को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से कैमरे के पी को भी कंट्रोल कर सकते हो पर सबसे पहले हम इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर जो लॉक का बटन दिया गया है 
इसको अगर आप थोड़ी देर पुश करके रखोगे होल्ड करके रखोगे तो ये रेड कलर में बिलिंग करने लगेगा इसका मतलब ये है आपकी जो भी सेटिंग्स थी वो यहाँ पर लॉक हो चुकी है मान लो गलती से कोई बटन दब जाए तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है इससे आप इन बटन को सेटिंग्स करने के बाद आप इसे लॉक कर सकते हो उसके बाद अनलॉक करना है तो इसे फिर से एक बार पुश करके होल्ड करके रखना है अनलॉक हो जाएगा उसके बाद यहाँ म्यूट का ऑप्शन दिया गया है अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को या रिकॉर्डिंग को म्यूट करना चाहते हो तो अगर आप एक बार इसे प्रेस कर दोगे तो आपका ये पूरी तरह से म्यूट हो जाएगा कोई भी ऑडियो वगैरह यहां पर नहीं जाएगी यहां पर आप देख रहे हो इस साइड जो ग्रीन कलर का बार चल रहा है ये ऑडियो का बार यहां पर चल रहा है तो ये जो ऑडियो बार है इस समय प्रीव्यू पर भी दिखाई दे रहा है और प्रोग्राम पर भी दिखाई दे रहा है इसे म्यूट करोगे तो आप देखोगे प्रीव्यू पर आपका ऑडियो दिखाई दे रहा है लेकिन प्रोग्राम में आपका ये म्यूट हो गया है तो जिस समय ऑडियो म्यूट है उस समय ये रेड कलर का ब्लिंक करेगा और इसको जब आप ऑफ करना चाहो तो इस तरह से ऑफ कर सकते हो इसके अलावा यहाँ लोगो का ऑप्शन मिल जाता है जैसे आप लोगो पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा लोगो यहाँ पर आ चुका है तो इसके अंदर आप अपना कोई भी लोगो ऐड कर सकते हो जो यू एस बी पेन ड्राइव है उससे आप लोगों को ऐड कर सकते हो इसके अलावा इसे आप पीछे से कनेक्ट करके भी लोगो या इमेज को ऐड कर सकते हो तो यहाँ पर लोगो के ऊपर जब ग्रीन कलर का इंडिकेटर आ रहा है इसका मतलब है लोगो आपका लाइव स्ट्रीमिंग में शो हो रहा है अगर आप यहाँ से एक बार फिर से प्रेस कर दोगे तो आपका लोगो हाइड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक ऑडियो का बटन दिया गया है अगर आपको ऑडियो को सेट करना है एडजस्ट करना है तो ऑडियो पर क्लिक करोगे ये ग्रीन कलर से यहाँ पर ग्लो करने लगेगा और यहाँ पर आपको एक ऑडियो मिक्सर ओपन हो जाएगा यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ये प्रोग्राम का है जो मेन आपका आउटपुट है ऑडियो का वो यहां पर शो हो रहा है इसे आप एडजस्ट कर सकते हो इसके अलावा आपका जो भी आपने एच पोर्ट के थ्रू जो भी डिवाइस कनेक्ट कर रखी है तो उसके चारों के चारों अलग अलग जो ऑडियो है एच इन वन एच इन टू एच इन थ्री एच इन फोर तो चारों आपके जो इनपुट हैं उनके ऑडियो को भी आप अलग अलग भी सेट कर सकते हो इसके अलावा माइक वन माइक टू इनके ऑडियो को भी अलग से सेट कर सकते हो और हेडफोन का जो मॉनिटरिंग आपका हेडफोन डिवाइस है उसके वॉल्यूम को यहाँ से सेट कर सकते हो अब वॉल्यूम को सेट करने के लिए सिंपल यहाँ पर जो जॉयस्टिक दी गई है इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से आप करोगे तो ये आपका आगे जाएगा मान लो मैं यहाँ पर माइक वन के ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो माइक वन यहाँ पर रेड कलर में आ गया उसके बाद इसके ऑडियो को हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इससे जब आप करोगे तो ये देखो आप यहाँ से कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है इसी तरह से किसी को भी आपको सेट करना हो वो आप यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो इसी तरह से यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इफेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर लगा सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके ट्रांजिशन इफेक्ट हैं ट्रांजिशन इफेक्ट को आप चेंज भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर हमारा मिक्स का है इस तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाते हैं जैसे मान लो ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको इस तरफ करूंगा तो ये आप देखिए मान लो ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट हमने लगाना है तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिए अब आपका इफेक्ट यहाँ पर सेट हो गया तो यहाँ से हमें इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है इसके अलावा सीन का ऑप्शन मिल जाता है सीन्स पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके इस तरह के सीन्स आ जाएंगे कि आपको अपनी स्क्रीन किस तरह से दिखानी है मान लो फुल स्क्रीन दिखाना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको दो कैमरे एक ही स्क्रीन पर दिखाने हैं तो ये सिलेक्ट करना है इस तरह से यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं इसके बाद यहाँ पर ए और बी दो का ऑप्शन मिल जाता है यानी ए कैमरा और बी कैमरा अगर आप ए पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो तो हमारा आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है तो ये जो नीचे वाली जो कीज है ये प्रीव्यू वाली कीज है यानी प्रीव्यू में आपका इस समय वन नंबर कैमरा दिखाई दे रहा है लेकिन प्रोग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है प्रोग्राम के लिए ऊपर वाली कीज है जब ये प्रोग्राम में ऊपर शो होंगी तो ऊपर वाली की आपको दिखाई देने लगेगी अब यहाँ पर सीन को चेंज करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपको एकदम से सीन को चेंज करना हो तो यहाँ से आप कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये आप कट पर क्लिक करोगे तो ऊपर वाली जो कीज हैं ये रेड कलर में दिखाई देती हैं यानी जो हमारा पहला कैमरा था वो इस समय लाइव है प्रोग्राम पर दिखाई दे रहा है तो इसको आप डायरेक्ट कट करके भी इस तरह से कर सकते हो और अगर आप चाहो जैसे हमारा ये लाइव यहाँ पर चल रहा है इस समय प्रोग्राम पर और मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसे स्टिल कर दूँ फ्रीज कर दूँ तो यहाँ पर स्टिल का बटन दिया गया स्टिल पर क्लिक करोगे तो हमारा ये जो सीन है प्रोग्राम में आप देख सकते हो ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है यहाँ पर ये सीन हमारा यहाँ पर फ्रीज हो गया है उसके बाद आपको स्टिल पर फिर से क्लिक कर दोगे तो आपका ये फिर से
इफेक्ट का जो बटन दिया गया था इस पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो इनमें बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं लगभग 30 इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं अगर आप एक ही स्क्रीन के अंदर दो कैमरा दिखाना चाहते हो यानी आप पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो जो बी वाला ऑप्शन है इसे भी आप प्रेस कर दोगे तो आप देख सकते हो हमारे प्रीव्यू के अंदर दोनों सीन यहाँ पर आ चुके हैं दोनों कैमरे हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं और जैसे ही हम इसे यहां से सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो अब हमारे ये दोनों कैमरे इसके अंदर आ चुके हैं इसके अलावा यहां पर आपको एक पैट का ऑप्शन मिल जाता है पी का ऑप्शन है जब आप पी पर क्लिक करोगे तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहां पर आपकी शो हो जाएगी बैकग्राउंड में जो भी इमेज आपने लगा रखी होगी वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी यहाँ से आप ऑटो पर इसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर टाइम आप सेट कर सकते हो कि इतनी देर बाद आपका सीन चेंज हो जाए तो ऑटो से भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो सीन को चेंज कर सकते हो इसके बाद यहां पर ऑप्शन आप देख रहे हो एक एफ का ऑप्शन आ रहा है एक मेनू का ऑप्शन आ रहा है एफ पर अगर आप एक साथ क्लिक कर दोगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगी सब कुछ बंद हो जाएगा ऑडियो वीडियो सब कुछ बंद हो जाएगा तो जैसे ही मैं एफ पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो हमारा जो प्रोग्राम विंडो था एकदम से ब्लैक हो गया ऑडियो वीडियो सारा कुछ आपका बंद हो जाता है तो अगर मान लो कभी कोई लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ गई कुछ ऐसा सीन वगैरह गलत आपको दिखा रहे हो कुछ हो रहा है तो एकदम से आप एफ पर क्लिक करके इसे ब्लैक कर सकते हो यानी लाइव स्ट्रीमिंग आपकी चलती रहेगी लेकिन आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी ऑडियो भी आपका सब कुछ गायब हो जाएगा इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर आपको क्रोमा की भी देखने को मिल जाती है जैसे आप क्रोमा पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो अगर आपने ग्रीन स्क्रीन यूज की हुई है तो आपकी बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो जाती है बहुत ही इफेक्टिव क्रोमा की का ऑप्शन यहाँ दिया गया है और यहाँ पर लूमा का ऑप्शन भी मिल जाता है लूमा की को जैसे ही प्रेस करोगे तो आप लूमा इफेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड करना हो तो सिंपल आपको रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है ये आपका टाइम यहाँ पर शो हो रहा है तो इसके लिए रिकॉर्डिंग के लिए आपको अपना यू एस बी पेन ड्राइव या फिर आप अपनी एस एस डी या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी इसके अलावा यहाँ स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीम आपको करनी हो तो स्ट्रीम पर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसके अलावा यहाँ पर एक कैम का बटन दिया गया है जिससे आप कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपका कोई पी कैमरा है या फिर कोई आई कैमरा है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो उसकी पोजिशन को कंट्रोल कर सकते हो और पी वाली ये की दी गई है जो स्टिक दी गई है इससे आप उसके पी को कंट्रोल कर सकते हो तो ये होगा इसके सारे फंक्शन सारे फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए अब बात करते हैं इसकी मेनू की और इसकी सेटिंग्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेनू के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आप सबसे ऊपर आ रहा है इफेक्ट का तो इस पर हमें ये वाला जो बटन है इसे हम पुश करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो सबसे ऊपर इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इनमें से मान लो कोई इफेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है अभी मिक्स हो रखा है वो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा जो भी इफेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा उस पर रेड कलर से ये स्क्वायर आ जाएगा इफेक्ट का ड्यूरेशन अगर आपको सेट कर रहा है कितने टाइम तक इफेक्ट रहना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो यहाँ से आप इसकी सॉफ्टनेस सिलेक्ट कर सकते हो जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है उसकी सॉफ्टनेस कैसी होनी चाहिए इसके अलावा डिप का ऑप्शन यहाँ आ रहा है यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो आप देखोगे सोर्स का ऑप्शन आ रहा है एच डी एम आई वन एच डी एम आई टू एच से आप इसके नेम वगैरह चेंज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो कि आपको क्या नाम रखना है सोर्स का वो भी आप यहां से सेट कर सकते हो इसके बाद पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है यहां पर आप देख रहे हो पोजीशन और साइज का ऑप्शन आ रहा है यहां से आप लेयर के साइज को पोजीशन को सेट कर सकते हो इसके अलावा इसके अंदर मास्क का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप इसके मास्क को चेंज कर सकते हो क्या रखना है साइज वगैरह इसी तरह से रीजन मास्क भी इसके अंदर मिल जाता है उसको भी आप सेट कर सकते हो इसके अलावा कीज़ का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से आप कीज़ को ऑफ करना है लूमा की क्रोमा की उसे ऑफ कर सकते हो और इसके अलावा क्रोमा का ऑप्शन यहाँ दिया गया है यहाँ से आप क्रोमा की सेटिंग कर सकते हो यहाँ से लूमा की सेटिंग कर सकते हो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑडियो के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम सेट कर सकते हो इसके अलावा डिले भी आप सेट कर सकते हो कि आपका जो भी
कोई लोगो अगर आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हो मैंने जैसे यहाँ पर अपना टेक्नो शाम का लोगो यहाँ पर लगा दिया है तो आप लोगों को भी अपने पेन ड्राइव से या फिर आप अपने पीसी से इसके अंदर लेके आ सकते हो उसके बाद लोगो पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है कि लोगों की पोजीशन आपको कहाँ पर रखनी है तो वो भी हमें इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है अगर आप लोगों को जहाँ पर भी रखना चाहो स्क्रीन पर आप यहाँ से सेट कर सकते हो ये है हमारा एन का अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर एन का ऑप्शन आ रहा है तो एन में हम जैसे एच टू सिक्स फोर हमने सिलेक्ट कर रखा है एच टू सिक्स फोर एच टू सिक्स फोर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एफ पी एस वगैरह सेट कर सकते हो इसमें आप टेन एट्टी पी सिक्सटी एफ पी एस तक लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो यहाँ से हम इसके एफ पी एस को सेट कर सकते हैं और नीचे इसके बिट रेट को सेट कर सकते हैं मैंने यहाँ पर थर्टी एम पर इसे सिलेक्ट कर रखा है इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है स्ट्रीम का यहाँ पर जो स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग कर सकते हो जो आपका यू है इसके अलावा जो आपकी यूट्यूब की स्ट्रीम की है वो आपको यहाँ पर देनी होगी उसके बाद आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जब आपको स्टार्ट करनी हो तो यहाँ पर जो स्ट्रीम का बटन दिया गया है लाइव स्ट्रीम का जो ये वाला बटन दिया गया है इस पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो पेन ड्राइव है या फिर आपने जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई है उसमें कितना स्पेस आपका यूज हो गया है और कितना स्पेस अभी फ्री है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद फिर से मेनू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आगे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आगे वाला ऑप्शन है हमारा लेवल मीटर का है यहाँ से आप इसके लेवल को सेट करना हो वो कर सकते हो इसके अलावा यहाँ से आप मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो क्वालिटी है वो आपको क्या रखनी है मैक्सिमम आप टेन एट्टी पी सिक्सटी एफ पी रख सकते हो उसके बाद और भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं जो भी आपको सेट करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ से सिस्टम सेटिंग वगैरह ये सब आ रहा है तो यहाँ से सिस्टम की सेटिंग आप कर सकते हो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है बैकलाइट आपको कितने परसेंट रखनी है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो इसके अलावा यहाँ फैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसके अंदर एक बिल्ट इन फैन दिया गया है जो कि इसे कूल cool करके रखता है तो यहाँ पर मैंने फैन को अभी ऑटो मोड में कर रखा है आप चाहो तो फैन को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो तो इसे हम ऑटो मोड पर ही रखेंगे इसके बाद रीसेट का ऑप्शन यहाँ आ जाता है अगर आपको डिवाइस की सारी सेटिंग को रीसेट करना हो तो रीसेट पर क्लिक करके इसे आप रीसेट कर सकते हो यहाँ से आप डेट टाइम फॉर्मेट सारा कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो करेंट डेट है टाइम है फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो या उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आप अपने सारे नेटवर्क की सेटिंग करना चाहो तो वो कर सकते हो अगर आपको ऑटो मोड में करना हो तो ऑटो मोड में कर सकते हो इसके अलावा मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है इसके अलावा रिमोट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सिनेट्रैक की इस डिवाइस को आप मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो यानी आपको जो भी सीन वगैरह चेंज करने हो सारा काम आप अपने मोबाइल से रिमोटली कर सकते हो और इसे आप अपने पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हो पीसी से कनेक्ट करने के बाद आपको अगर इमेज ऐड करनी है लोगो ऐड करना है सारी सेटिंग आप अपने पीसी और मोबाइल फोन से भी कर सकते हो यहाँ पर जो क्यू कोड आ रहा है इस क्यू कोड को आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है तो जब आप इसके क्यू कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करोगे ब्राउजर में इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको पूरी तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो सिने ट्रैक यहां पर लिख के आ रहा है और सारे फंक्शन यहां आपको देखने को मिल जाते हैं अब आप अपने मोबाइल फोन से रिमोटली इसे कंट्रोल कर सकते हो मान लो मैं यहां से लॉक करना चाहता हूं तो लॉक पर क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन यहां पर लॉक हो गई अनलॉक कर सकते हो म्यूट कर सकते हो सारा काम आप इस रिमोट से कर सकते हो अब यहां पर मान लो आपको लोगो शो करना है तो लोगो पर क्लिक करोगे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में यहां पर लोगो शो होने लगा क्रोमा की लगानी है या फिर जो भी आपको सीन वगैरह चेंज करने हैं सारे फंक्शंस आप रिमोटली यहां से कर सकते हो और लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए भी बहुत ही सिंपल है आपको सिर्फ अपना जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस यहां पर डाल देना है जैसे मैंने यहां पर इसका आईपी एड्रेस यहां पर डाल दिया है और सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर सेम ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपके मोबाइल पर मिल रहे थे वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो मान लो मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ अपने चैनल पर मैं मान लो लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लूँगा यहाँ से यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया यूआरएल कॉपी करने के बाद उस यूआरएल को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर मैं इसे यू को पेस्ट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ से मैं स्ट्रीम की कॉपी कर लेता हूँ ये जो
उसके बाद सिंपल आपको लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो अब आप देखोगे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है ये आप देख रहे हो जो हमारा यू है ग्रीन कलर में शो हो रहा है स्ट्रीम भी यहाँ पर हमारी इस तरह से ब्लिंक कर रही है और मैं आपको लाइव कंट्रोल रूम पर दिखा देता हूँ देखो अभी मैंने इसे प्राइवेट मोड में कर रखा है प्राइवेट मोड में हो रखा है तो ये अभी यहाँ पर हमारी लाइव चल रही है यहाँ पर YouTube पर आप देख रहे हो YouTube पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है और इसमें आप 1080p 60fps सिक्सटी तक लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो अब सिंपल सा अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करना है तो स्ट्रीम पर एक बार क्लिक कर दो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर एंड हो जाएगी तो दोस्तों सिनेट्रैक का ये वीडियो स्विचर बहुत ही यूजफुल है ये बेसिकली ऑल इन वन स्विचर है इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है मॉनिटरिंग भी कर सकते हो और डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो तो काफी बेहतरीन डिवाइस है और इसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया है अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाइलिंग मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातर